சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்
இந்த விருச்சிகத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது சனியுடைய பயிற்சி சகாயங்களை அதிகரிக்கும் எப்படிலாம் அதிகரிக்கும் நல்ல நட்பு கிடைக்கும் நல்ல கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப் ஆகும் உங்களுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் விரிவாக்கம் அடையும் தொழிலில் வந்து நீங்கள் நினச்சபடி ஒரு சாதனையை படைக்க வைக்கும் நீங்கள் எங்கெல்லாம் பணம் கொடுத்து மாட்டீங்களோ இப்போ அந்த படத்தை திரும்பி வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலமாக அமையும் சகோதர சகோதரிகள் இது வரைக்கும் உதவி செய்யாதவங்க கூட இந்த முறை உதவி செய்ய தேடி வருவாங்க நட்புறவு நல்லபடியாக அமையும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தி அடையும் அதுக்கு ஆதரவான மக்களுடைய ஆதரவும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் வீழ்ச்சிக ராசிக்கு அடிப்படையில் உண்டு மூன்றாம் இடத்துக்கும் நான்காம் இடத்துக்கும் அதிபதியான சனி உங்களுடைய விருச்சிக ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துலேயே ஆட்சி பெற்று சொந்த வீட்டில் இருப்பது பயணங்களில் வெற்றி கொடுக்கும் விருச்சிகம் இது வரைக்கும் தொல்லைகள் கஷ்டங்கள் இருந்து உங்களுக்கு மன நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அதுலேயும் குறிப்பாக முப்பது வயசுக்குள்ள உள்ள இளைஞர்களுக்கு வேலை இல்லாத கஷ்டங்களை தீர்த்து கொடுத்து ஒரு வேலையை கொடுக்கும் ஏன்னா சனியுடைய பார்வை கடகம் அந்த கடகம் பாக்கிய வீடு அப்போ விருச்சிக ராசினா என்ன அர்த்தம் சந்திரன் அங்கே இருக்காருன்னு அர்த்தம் சந்திரன் இருக்கிற வீட்டுக்கு சந்திரனுடைய வீட்டிலேயே சனியுடைய பார்வை பதிக்கிறதுனால பாக்கியங்களை கொடுப்பார் வரவுகளை கொடுப்பார் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் அந்த தடைகளை விலக்கி கொடுவார் அப்படின்றது அர்த்தம் திருமண வாழ்க்கை இது வரைக்கும் நிறைய சோதனைகளையும் வழக்குகளையும் பிரிவினைகளையும் கசப்புகளையும் அனுபவித்த விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த முறை அந்த குடும்ப பாவத்திலேருந்து சனி விலகும் காலம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸை ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்துடும் பஞ்சாயத்து மூலயமா சமாதானம் அடையும் அல்லது பெரியவங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைகளால் மனம் வந்து மாற்று வழியை வந்து தேட ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நிம்மதி ஏற்படுத்தும் ஃபேமிலி ரீயூனியன் ஆகிறதுக்கெல்லாம் நல்ல சான்சஸ் கொடுக்கும் கசப்பான வார்த்தைகளால் வந்து குடும்பம் பிரிஞ்சிருந்து இனி இனிப்பான வார்த்தைகளால் கூடி மகிழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து விருச்சிகத்துக்கு ஒரு ஃபேமிலியாக நடக்கக்கூடிய பலங்கள் இது வரைக்கும் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய பேர் உடல் உபாதைகளில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க சில பேருக்கு விபத்துகள் நிறைய நடந்திருக்கு அந்த விபத்துகளால் குறிப்பாக கால் பகுதிகள் அடிபட்டிருக்கு இதெல்லாம் இந்த சனியுடைய பயிற்சி காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிவர்த்தி செய்யும் இனி ஆரோக்கியமும் உங்களுடைய தேக புஷ்டியும் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் குறிப்பாக வந்து தன வரவு இது வரைக்கும் தன வரவு வந்து ஏதோ இந்த என்ன சொல்லுவாங்க தண்ணி பற்றாமல் சொட்டி சொட்டி ஒரு தண்ணியை வந்து நம்ம குடிக்கிறது மாதிரி நமக்கு தண்ணி போதமான அளவுக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான போதுமான அளவுக்கு தண்ணி கிடைக்காது போல் இந்த சனியுடைய இந்த விலகல் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எப்படி இருந்திருக்கு ரெண்டாம் இடத்துல தேவையான தன வரவு கிடையாது போதுமான அளவுக்கு பணம் இல்லை மாதம் மாதம் பற்றாக்குறை அந்த பற்றாக்குறைக்காக அடுத்த வேண்டிய கையேந்த வேண்டிய நிலைமை இதெல்லாம் கொடுத்த சனி இனி வந்து அந்த தன வரவில் உள்ள தடங்களை விலக்கி கொடுக்குறார் எங்கெல்லாம் பேமெண்ட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மெயினாக எங்கெல்லாம் பேமெண்ட்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து வசூல் பண்ணக்கூடிய ஒரு தனிமையை கொடுப்பார் விருச்சிகத்துலேருந்து சனி விலகும் காலம் தொழில் செய்கிறவங்க கன்சல்டண்டாக இருக்கிறவங்க அல்லது அவங்க வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம்டு சர்வீஸில் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள் தடைகளாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தோல்வியாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் அவமானங்களாக இருக்கும் நஷ்டங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கும் இதெல்லாம் முடிகிற ஒரு காலம் தான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது சனியுடைய பயிற்சி அப்போ சனி விருச்சிகத்துக்கு அதிக நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு செல்லும் ஒரு காலம் இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அழைப்பு கிடையாது நல்ல ஒரு ஆதரவு கிடையாதுன்னா இந்த முறை ஒரு ஆதரவான ஒரு அழைப்பு கூட உங்களுக்கு தேடி வரும் சனியுடைய பார்வை வந்து மீனத்தில் ஐந்தாம் இடத்துல சனி பார்வை பதிந்தால் உங்களுடைய பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியங்கள் அதன் வழியில் நீங்கள் விதைத்த விதைகள் அறுவடை செய்யும் ஒரு காலம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் சனியுடைய இந்த மீன பார்வை மீன ராசியில் சனியுடைய பார்வை உங்களுக்கு புனர்ஜென்மத்தில் செய்த விதிகளின் அடிப்படையில் இந்த ஜென்மத்தில் நல்ல மனிதர்கள் மூலயமா உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் ஏற்படுத்துகிற வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கும் சனியுடைய பார்வை கடகத்தில் பிரயாணங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் உங்களுடைய பரம்பரை சொத்துக்கள் உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் பிரச்சனையாக இருந்ததுன்னா அதை சுமூகமாக தீர்த்து நல்ல வரவை கொடுக்கும் இது வரைக்கும் விற்க முடியாத சொத்துக்களை விற்க முடியும் இது வரைக்கும் வராத பணம் தேடி வரும் இதுக்கு மேலே முன்னேற்றம் அடையணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த முன்னேற்றத்துக்கு வழியை காமிக்கும் இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுப்பார் சனியுடைய பார்வை துலாமல் இருக்கிறதுனால பிரயாணங்கள் நிறைய உண்டாகும் கொஞ்சம் அலைச்சல் கூட கொடுக்கும் ஆனால் அனைத்தும் சுபமாக முன்னேற்ற பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் ஒரு அலைச்சலாக இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த விருச்சிகத்துக்கு உண்டு அதிகப்படியாக ஒரு ராசிகள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா விருச்சிகம் தான் கஷ்டங்களை அதிகமாக அனுபவிக்கிற ஒரு ராசி ஏன்னா கால புருஷனுக்கே அது எட்டாவது ராசியாக இருக்கிறதால அந்த கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறாங்க இந்த சனி இந்த விருச்சிகத்தை ஆட்டி படைத்து பல சிரமங்களை கொடுத்து பல நெருக்கடிகளை கொடுத்து விலகும் நேரம் தயாராக இருங்கள் நன்மைகள் தேடி வரும் காலம் இறை வழிபாடோட முன்னேற்ற பாதையில் போங்க வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குனான பலன்
அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடு இருக்கிறது இவங்களுக்கு தான் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank mm-hmm. you.